Hola. Y hola amigos, ya nos amaneció, ya vamos llegando a la ciudad de Cian. Son aproximadamente las 9 de la mañana, una linda pero muy fría mañana en el servicio de trenes de China. Durante el año nuevo chino, estos trenes son utilizados a su mayor capacidad. Y es costumbre durante esta festividad que todas las personas y todas las familias regresen nuevamente al seno de sus, de sus familias o a sus lugares de origen. Entonces el sistema de trenes se ve totalmente abarrotado, lleno. Afortunadamente no estamos en Año Nuevo Chino porque realmente durante esas fechas es muy complejo tomar el tren. Anoche aunque mucha gente por supuesto, pero fue muy fácil tomar nuestro tren y dirigirnos a la ciudad de Xi'an. Un viaje de 14 horas. Afortunadamente pues lo hicimos durmiendo y, y nos fuimos completamente descansados. Para hoy emprender con pie derecho todo el día en Xi'an. Y recuerden que la condición más importante es madrugar y caminar. Esa es otra condición. Madrugar mucho caminar para aprovechar al máximo el día. Y una vez salimos de la estación de trenes, lo primero que hicimos fue buscar a nuestro contacto en la ciudad de Xi'an. Allí nos esperaba Vanessa, quien era nuestra anfitriona en el alojamiento contratado de Airbnb. Uy, uy, de manera inmediata procedimos a tomar un transporte que ya se había coordinado para dirigirnos al apartamento que habíamos reservado con antelación en la referida aplicación. Una vez llegamos al conjunto, nos sorprendimos con el tamaño descomunal de estas torres y sin perder tiempo procedimos a dirigirnos de manera inmediata al mausoleo del primer emperador de la China, Qin Shi Huang, quien a punta de sangre y acero, logró unificar a los cinco reinos combatientes dos siglos antes de Cristo y a quien los ciudadanos chinos le deben su identidad como nación. Dicho emperador, en su incansable búsqueda de la eternidad, decidió no irse al más allá con su séquito de generales y esposas y optó por capturar las almas de sus soldados, ordenando construir un ejército compuesto por más de 8000 estatuas de terracota, una especie de cerámica en tamaño real con características y rasgos físicos únicos que representan de manera idéntica a seres humanos que vivieron hace más de 2230 años logrando su propósito y dejando un legado sin igual, el cual fue descubierto por un agricultor que al cavar un pozo en el año de 1974 se topó con uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia humana. Y en la noche, recorriendo esta maravillosa ciudad, nos fuimos para la calle musulmana. Y bien amigos, estamos aquí en la parte posterior de la imponente Torre del Tambor en la ciudad de Xi'an, en el barrio musulmán. Este barrio se caracteriza en especial por su gastronomía y por la vida nocturna. Aquí en especial lo más interesante es la comida pues, de origen musulmán, como bien les había dicho. ¿Y por qué se llama barrio musulmán? Porque en este lugar partía la, la mítica y legendaria ruta de la seda. Entonces todos estos ávidos y experimentados comerciantes chinos, cuando regresaban de sus travesías a Oriente Medio y hacia donde terminaba la ruta de la seda, pues obviamente adoptaban muchas de las costumbres que tenían en esas rutas. Y por tal motivo, en este lugar de la ciudad se adoptó la cultura. Y la, y la religión musulmana, llamándose así y preservándose por el, tiempo, por, los, por el tiempo a lo largo de los años como el barrio musulmán. Acompáñanos en esta noche, vamos a ir a conocer la gastronomía de este maravilloso lugar. Ven, vamos. La señora Patty quería llevar más regalos para su nieta e insistía especialmente con el muñeco Pikachu. Mire el Pikachu. Espere. No, 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 no más Pikachu. Y en medio del caótico pero encantador tráfico, nos topamos con una tienda de videojuegos de realidad virtual. Y una vez, al revisar nuestros haberes y los costos de la atracción electrónica, procedimos a darnos un paseo en dicha máquina. Toda vez que la administradora de esta tienda, en atención a nuestra condición de visitantes, nos permitió montar en dichas atracciones electrónicas de manera gratuita.
Y bueno amigos, me regalaron un increíble viaje en realidad virtual Así como nuestro canal que es de realidad virtual Maravillosa experiencia Y lo mejor de todo fue que fue al gratín Es decir, gratis, como me gusta Vamos a meternos a este mercadito Ay, qué guapo esto Y después de recorrer y ver la oferta gastronómica, la señora Patty se decidió por ver y comer costillitas de cordero hervidas en salsa picante. Y bueno, amigos, la señora Patty no podía quedarse sin comer sus deliciosos huesitos de cordero. ¿Qué opina, señora Patty? ¿Está contenta de comerse sus huesos? Claro, me encantan estos huesitos. Bueno, muy bien, entonces aliméntate, por favor. Mira, aliméntate a tu gusto. ¿Deliciosos? Amigos, miren esta delicia, qué maravilla de huesitos. Mm. Mira, 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 Ah, miren, esos, esos son los pasteles que decían, son famosos, me toca comer de eso. Bueno, ahora sí vamos a probarlo a ver qué tal está, estimados amigos del canal, para ustedes. Lo pedí un, pico, un poquito picante, vamos a ver cómo, qué tal nos sale. Y la carne está bien molida, bien como la han preparado el vídeo, entonces se pone muy blandita la carne. La pedí con picante, pero casi no le siento el picante. Vamos a ver. Sabroso. Carne con pavo, está muy rico. La hamburguesa de, de Xi'an, una hamburguesa típica de aquí, de esta, de esta ciudad, la capital de la antigua China. La comida en esta calle es muy sabrosa. Ya la había leído en varias recomendaciones de guías de viaje. ¿Qué opinas? ¿Está exquisita? Vamos a tomarnos fotos a la torre de la campana. Hola amigos, buenos días. Estamos listos para iniciar una nueva etapa del viaje. Especial, tomaremos un avión a Nueva Delhi en India. Miren esto amigos, lo que hay en el, en el aeropuerto de Sian. Pequeñas cabinas para tomar una pequeña siesta.